回。哥哥，怎么了？喂，是凌霄吗？我是小橙子的叔叔啊。是这样的啊，你要有一点心理准备。我大哥送我嫂子去机场的路上出车祸了，现在人还在医院里，情况不太好啊。回乡下去啊！这么晚怎么还不睡啊？你快去给我倒杯水去。哦，走走走吧。哎，怎么样？餐厅那边什么情况？亲属赶紧办签证过去，我下午就拉着凌霄和他大舅啊去办签证去了。这加急也得几天下来，正好趁这几天时间啊，把老太太的丧事给办了。哎呀，他们老家规矩还特别的多。这么多事儿，凌霄能撑得住吗？那孩子都那么大了，撑得住，撑不住，都得撑着。怎么会这样呢？哎呀，着急，车开得太快了。伯母，您节哀。亲奶奶，您节哀。谢谢。凌霄，你妈妈还在重症监护室。还没有脱离危险，你要坚强，你要相信他，一定会醒过来的。儿子的好事已经办好了，我要回马来去了。橙子的爷爷身体不好，行动不方便，我要回去照顾他。小橙子就要放假了，也不打算送他回学校了。我要把他带回去照顾他。我不要去马来，我要跟哥哥在一起。橙子，听叔叔说啊，你在这里没人照顾你的。我不管，我不理他哥哥，我要跟哥哥一起等妈妈醒过来。听话，橙子。对不起，工作电话。喂，橙子，别任性啊，松手，松手。就让他待在这儿吧，等我妈醒来，应该第一眼就能见到他。哦，谢天谢地啊，终于脱离危险了。这两天怎么了？全家都跟医院杠上了。怎么了？谁生病了吗？还没有，没有，没有，我就是这么一说。哎，哥，那你生日前能回来吗？估计要再晚两天。那你你不回来怎么填志愿啊？你是不是笨啊？晚上可以填啊。哦。嗯
嗯，哦，对了，哥，月亮他妈让他带了升学礼物过来，你跟小哥一人一支钢笔。啊，他妈还让他问你们，嗯、呃，你们的课堂笔记什么的，能不能给月亮？可以啊，本来打算卖废品的，娘子就给他吧。好好好好好，行，那就这样了啊。等一下，还有什么事？撒个娇听听。哥，人家好想你哦，你快点回来哦，爱你爱你，么么，可以了吗？家，挑肥拣瘦，乖。你说什么？我撒娇很好笑吗？人家好想你哦。你你你你你你你你。你妈妈这事儿。你什么想法？没什么想法。你看，你已经十八岁了，应该是大人了。你妈妈现在这个情况，往后都多得靠你了，很多事情得你拿主意。舅舅，你有什么想法？我是这么想的啊。你看，你现在高考成绩已经下来了，成绩又考得这么好，应该什么大学都能上。你妈妈现在这个情况，住在医院里头恢复，恐怕得很长时间。要不，你就到这儿来上大学，这样既可以就近照顾你妈，又不耽误学习，算是两全其美吧？你觉得呢？我觉得，凭什么？她是你妈妈呀，你不会不管她吧？她跟我爸离婚的时候就不要我了，她都不管我，凭什么管她？是当年你妈妈做的不对，可她毕竟是你妈妈，做孩子的，应该原谅她。凭什么？凭她是你妈，没有她哪有你呀？云霄，你不会真的不管他吧？那你呢？你管不管？我怎么管？我已经在单位上请了一个月的假了，你舅妈还一个劲儿打电话催我回去。我这个当哥哥的，已经尽力了。只能做到这个份上了。